怎么回事？哎，炸了炸了！谁埋的地雷？不是我们，可能是八路吧。鬼子要撤了，冲！杀陵墓，报国家！是凶猛，先带铃木将军后撤吧。不行，我相信武工队一定就在附近，也许他们就在等待这个机会。铃木将军不能露面，只要将军一露面，就成了薛丁田的活靶子。给我顶住！嗨，你还说咱劫人家活，咱让人家给劫活了吗？呀，咱要打他呀，还吓唬不了那么多了。等等等等。现在不是没暴露吗？咱能第二梯队，今天的任务就是陵墓，其他人甭管。队长，这军统行不行啊？不行，咱上吧。老郑，你别急，这一定是军统最精锐的出舰队，个个都是精挑细选的好手。将军，您放心，我去看看。杀了这些刺客，也就安全了。不，将军，我现在最担心的是，武工队为什么还没有动静？
Ja, nimm mal Ballast.谁回来给咱收尸啊？啊！行了，干活吧。哎哎哎，你不用干，你可以走了。不行，我不同意，我要去杀铃木。杀什么铃木啊？你听我说啊，第一，你是个女孩，你根本进不去；第二，你得想办法去帮我打听一下军统那边的情况，这关系到我们所有人的生死，这事没得商量。你让别人去？别人干不了这事儿，我让别人去怎么去啊？只有你能干，赶紧走吧。王亮，你是不是又想支走我？都什么时候了，你怎么还琢磨这些事儿呢？你再这么琢磨下去，我们所有人都会被你害死。走啊！我说你能不能信我一次？好，我去。等我找到线索，就回来。等着我。你说你说话就说话呗，你对人苗月的发生大火干啥？你还真实在，队长就想把人支走，那是在演戏呢。行行，你干你的活吧。
水，就绕回去了。哦，看来这地方还真大、啊。
来，我冲，帮忙，帮忙。这，这，干，呀，呀，干。谁救你啊？哎，队长，你别这么说人政委。那地道都让鬼子给封上了，他要不回来，咱都得死在那儿啊！我现在越来越觉得这里有问题。还有啥问题？
，杀了他们。南北，南北，你以前不都是想活捉我吗？怎么今天不要活的了？以前我要抓活的，也是为了杀了你。哎，那不一样。你说我要是死在别人手里，你还怎么亲手为家和子报仇啊？不可惜。八哥，少佐，别冒险，这还叫冒险呀、啊？我都这样了，这就等于捡便宜啊！哎呀，王亮，别以为我中了你的激将法。我只是觉得，我们之间这么久的恩怨和较量，应该用这样的一种方式来了断了。没错，今天要是我把你给卖了，我也不会让你死在别人的手里，我也一定会亲手了断你。要不，咱俩斗了这么久，多遗憾，你没有这个机会来，你试试。机会带回来先走，听我的。来吧，王亮，你的伤口流了这么久的血，你的力气连五成都不到，根本接不住我三招。我三招之内，我一定杀了你。骗自己了，受死吧
给我来个疼吧。看一下你的头颅，回家和子弟。小鬼都赶出去，一定不会死的。小兵木，小兵木，队长，你胡说什么？林木已经被你亲手杀了。小兵木，不敢再杀你了。队长怎么胡说八道了呢？别说了，快点，快点，快点，不会死的，他不会死的。哼，别忘了，我们两个已经是死人了，有谁还去杀两个死人呢？别乱动，要不然一枪打死你。张猛，别冲动，你们是怎么找到这儿的？我们队长能掐会算。县令命令你，带千惠和武雄设法阻止武工队，等待援兵。嗨，神风，走。将军小心！我看见林木和神风跑了。放心吧，林木和神风交给老薛看着呢，尽量帮老薛拖延点时间。小风，往这走，不行，上我车，往这边走，快！
你们是来，半队，神，神风，神风在哪儿？神风在前面，保护好他，别过，需要他。好，你放心吧，你坚持住，走在那儿，过去干掉他。嗨，武松先生，咱们过去追将军。安排。王亮，我还算了解你吧？杀了他！杀了他！你甭看了，就我一个人。杀了他！是啊。王亮。你居然还活着！我见着阎王爷了，他非不收我呀。我问他为什么，他说：“咱俩还有些账，得先算清楚了。”你还记得三连吗
三连的时候，你杀了我那么多兄弟，我答应过他们，得为他们把这仇报了。今天，你得把这笔账跟我了了。
哎，老总，我这昨天干农活干累了，再再睡一会儿。哎，哎，老总，哎，坐坐坐坐，好什么劲了？老总。床底下藏什么人了，老总？您真会开玩笑，这床底下哪能藏人呢？叫他出来！哎，这真没人！哎哎哎，老总，咱咱咱咱咱别激动啊！哎，行。哎，没事，是长官。哎，长官，这是我妹子翠花。是是这样，呃，我妹子呢？在东家那儿呢，呃，当丫头，呃，我们东家，呃，看我妹子长得漂亮，平时没事儿总对她动手动脚的，所以我这个当哥的就挺担心的，有误会了。八嘎，呃，八嘎，八嘎，没什么情况。咱们就走走了是吧？蔡大夫，我说过，看戏不许打扰。这事儿你们单独谈，这事儿我管不了。怎么，要是家里有病人了，我看你们呐，还是把我的规矩弄清楚为好。走吧，别影响我看戏啊。跟我们走一趟，凭什么？蔡大夫，我也不给你绕弯子。我们啊，是武工队的，想请你救个人。武工队又怎么样？就是天王老子来了，也不能破坏我的规矩。我呀，有三不治。继续搜，长官，这人都不是，还待着干什么？待着，在身边待着。你懂什么？带回去给冲田长官看看，让他知道我们没有闲着，也让他知道杀掉这些人毫无用处。明白。
是为了挣钱，没钱不治，还废什么话？直接绑了我！我操！都知道你们武工队是抗日的队伍，不会欺负老百姓，只有土匪才会绑票。蔡医生，你知道你要救的是谁吗？他是我们武工队队长王亮，他可是个大英雄啊！这版本就是被他给杀的。王亮啊，<笑>那可是个大英雄啊！啊，版本杀得好啊，杀得好。不过，这规矩也不能破。你要是不帮我们队长，你就是汉奸。我是个医生，怎么会是汉奸的？你不救我们队长，你就是，就是帮鬼子。帮鬼子就是汉奸，好吧，好吧，好吧，你们现在是给钱，我也不治，为什么呀？我三个不治的，其中之一就是心情不好，不治。蔡大夫，你可以不救我们王队长，但这小鬼子可知道我们来这找你了，一会儿他们可就到了。我们的确不能把你怎么样，但等他们来了，可就不知道会把你怎么样。你最好现在立刻离开这里。行了，别废话，让他死这儿得了，咱们走。队的人治病、啊，他们是找过我，可我没答应。哎，太好了，杀了他！为什么杀我？因为你是医生。我是医生就要杀我吗？还有天理吗？所以，下辈子你改行吧。
，你那里边还有子弹吗？没了。扔了，扔了。放下任何一个兄弟的，这是咱武工队的规矩，而且我会安全回来的。记住你的任务，保护好王良。放心吧。走，王哥，你快走，快走，陈猛。美兰，我不会走。你傻了吗？我和加藤同归于尽，为啥要打你一面？林美兰，你要想清楚，你能不能一刀杀了我？如果不能，你们都会死得很惨的。加藤，我这把刀非常快，只要我轻轻一划，就能割破你的颈动脉。到时候，看是谁死的比较惨。那你想怎么样？放他们走。你没有必要和我同归于尽。这样吧，你放了我，我放你们走。美兰，千万别相信他的话。只要你刀离开他的脖子，他们就会开枪。那你想怎么样？与其死在林美兰的刀下，倒不如来个痛快的。机枪手，准备！我数三下，如果林美兰还不放下刀，就把我们两个和程某。一起打死！一，不许向加藤长官开枪，只要数到三，直接打死程猛。二，加藤，我
不相信你敢跟我们玩命。三，下头。猜到了，是你薛爷爷来了吧？对我来说，你现在就是个露出来的活靶子。小毛，美兰，你们走，别放他们走。加藤，你是想脑门上多个洞吗？我放走他们，你一样会开枪的。我保证不开枪，放他们走，我也走。这次不杀你，我信你的枪法，但是我能信你的承诺吗？我薛定天的承诺比枪法还可靠。叫你的人都退后。枪，你还不走？也别害怕，我说话算数。这个距离我可以用子弹帮你解扣子，所以你最好不要冒险。别开枪！保证加藤长官安全，让你的人都退后。过去找大虎，蔡大夫需要帮手。你呢？我留下来接应老薛，快走。小心点。你就是蜈蚣队的狙击手，薛一枪。手中无枪，我不欺负你，让开。罗氏，你刚才说的很对，一个好的猎手，最重要的未必是枪法，而是等待时机。这是什么？这是，这是一个指头。原来这个薛一强根本就没有右手食指。那他是怎么设计的？这个薛神枪靠的并不是手指，是心。武功队。果然不同凡响，难怪版本和将军阁下会。我们本来已经发现了王亮，但是没想到中了他们的圈套。
薛一枪出现的时候，我也刚刚到。什么，先生？那你为何不早点杀了薛一枪？我是想要看一看这个神枪手到底有多深。可惜他跑了。你知道吗？如果正常人的手指被砍掉。都会有一个剧痛反应期，我就会在这个剧痛反应期里面找机会斩杀他。可是没有想到，这个薛一枪根本就没有失去，一点痛感都没有，甚至可以马上进行反击。短短的两秒钟，他就躲过去了，哼，绝对是意外。老薛，你手指没事吧？没事，只是一个指套，找机会再做一个。哎，老薛，你指套到底有什么故事？平时你从来不告诉我们，今天给我们说说呗。当年，我和一个鬼子狙击手对决，我们俩在一片密林里缠斗二十天，到第二十一天的时候。我们都沉不住气了，不想再藏了。结果，不约而同的选择了直接对决。结果咋样？也许是长期的饥饿感跟精神的高度疲劳，他误算了风速跟风向。结果，我的手指没了，他的脑袋上多了一个洞。刚才那个鬼子，让我想起了当年那场对决。他比当年那个鬼子更可怕，他用刀。甚至比用枪还快，用刀永远不可能比用枪快。他肯定是精确计算了和判断了距离，从他启动、出刀到你扣响扳机，这个时间差刚好。从这个意义上说，他和老薛一样，都是最擅长把握时机的狙击手。幸亏你们及时赶到，要不然我肯定死在他手上。那倒不是，还是多亏了你这个假手指，否则在剧痛之下，你根本做不了第二反应。他们的刀已经加到你喉咙上了。照你这么说，我应该感谢当年那个神枪手了。行了，咱们先去和队长会合。上，你先去探路，马上回来。不用说了，刚才苗月已经在这里出现过了，这说明你们已经失败。我的确是高估了你们的能力。那个叫蔡达的医生在哪儿？对不起，中介先生，我们去了西院，蔡达已经被我们杀死了。这个王亮要动大手术，他们不但需要设备、药品，还需要一个安静的地方。你们说，他会去哪里？医院他们不敢去，他们只能去诊所。其他的诊所什么情况？我们已经关闭了所有的诊所，抓了所有的医生。王亮只能等死。难怪你们斗不过武工队。我才来了一天，就已经发现了这个问题。这个武工队，为了达到自己的目的。什么事情都可以做得出来。记住，一定要挨家挨户的搜查。哎，加藤，你马上带人去搜查金东城里所有的旅店药铺。嗨，现在有一个要求：只要发现武工队的人，务必要把他们全部铲除。
，怎么样了？还是没有好转，必须尽快救治。王队长因为中毒昏迷太久，如果不能尽快的给他输血，就危险了。那怎么办？美兰，你就告诉我，还能坚持多久？我们一定要在今天晚上出城，跟咱们的医疗队接上头。不行，现在城里到处都是鬼子。要不？我看咱们闯过去吧，啊！虎爷，硬闯肯定不是办法，你别添乱。不，那那都到底咋整啊？我有一个想法。每家店面都要挨家挨户的搜，快搜！他们绝对跑不掉。陈猛负责找车，咱们想办法去把鬼子引走。我露面把他们引开，不行，虎哥，咱现在不光是引出鬼子，最关键的是让鬼子相信，咱们是带着队长一起走的。我去绑个鬼子背着，他们肯定上当。我觉得主意倒是挺好，但是就是太危险了。这么做确实有点冒险。哎呀，冒险就冒险呗，不就是拼了吗？记住，虎哥。千万不要跟鬼子硬拼，咱们的目的是带队长出城，老窝会在城外接应。我和狐狸扮作军医，以防万一，咱们天黑行动。武功对其他人呢？怎么就你一个人保护王亮啊？他们去把你们引走，没想到你们真来到这儿了。那个就是王亮吧？你使的是什么刀？斩鬼刀，专门杀你们这些狗娘养的小鬼令的刀。对于史达的人，我都会给他机会。让我看一下你的刀法。
想养活。